ஹலோ அப்படியே நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த லெசனுக்கு முன்னாடி ஞாபகம் இருக்குங்களா முன்னாடி செஷனில் சந்தையை பற்றி அங்கிள் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் கதை சொல்லிகிட்டு இருப்பார் இல்லையா அந்த கெவினை வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஸோ உட்காந்து சொல்லுவார் அந்த வில்லேஜோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ கடைசியாக சந்தையை பற்றி பேசும்போது சந்தையை பற்றி இன்னும் தகவலை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைங்க கேட்பாங்க ஸோ இன்னும் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆக்டிவிட்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பிளான் ஃபார் அ மாடல் சந்தை ஸோ உன்னோட ஸ்கூலில் மாடல் சந்தை மாதிரி ஒன்று பிளான் பண்ணி அதை அமைக்கணும் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் டு பிரிங் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் டு த கிளாஸ் ரூம் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் வெஜிடபிள் ஒரு ஃப்ரூட் ஸோ உன்னோட கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைங்கக்கிட்டே ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ எடுத்துகிட்டு வர சொல்லலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வெஜிடபிள் ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அனுப்பலாம் ஆஸ் அம் டு டிஸ்பிளே லைக் சந்தை அண்ட் ஸ்டிக் த ப்ரைஸஸ் ஆஃப் தி வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் வாங்கி வந்தது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி க தனித்தனியாக ஃப்ரூட்ஸ் கடை தனியாக வெஜிடபிள்ஸ் தனியாக கடையாக தனியாக வச்சு அதில் இது எவ்வளோ காஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு சின்னதாக ஒரு குச்சியில் எழுதி அதை குச்சியில் ஒட்டி அந்த திங்ஸ் மேலே வச்சு ஒரு சந்த மாதிரியே ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன்று பண்ணலாம் அதை கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் வை த வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ மற்ற அவங்க கிளாஸில் இருக் அந்த கிளாஸ் பிள்ளைங்க கடை வச்சுருப்பாங்க அப்போ மற்ற எல்லாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்களும் வந்து இவங்கள்ட்ட வாங்குற மாதிரி சொல்லலாம் த்ரூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி த ஸ்டூடெண்ட் கேன் கெட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் தி வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் பைங் செல்லிங் அண்ட் தி நாலேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாஸ் டிமாண்ட் சப்ளை எல்லாமே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்யும் போது என்ன சொல்லணும் பொருட்களோட விலைகள் தெரியும் வாங்குறது எப்படி விற்கிறது எப்படி ப்ராஃபிட் அதாவது எவ்வளோ லாபம் வந்திருக்கு எவ்வளோ நஷ்டம் இருக்குது என்ன என்ன பொருள் வேகமாக ஓடுது எந்த பொருள் வேகமாக தேவைப்படுது அது எல்லாமே இந்த குழந்தைங்க புரிஞ்சிக்கலாம் ப்ராபப்ளி த சண்டே ஷுட் பி சண்டே ஷுட் பி ப்ராஃபிட்டபிள் ஸோ எப்பயுமே சந்தைனாவே அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு லாபகரமான ஒரு விஷயம் நடக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன் டு ஃபிக்ஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸஸ் த்ரூ விச் தே கேன் ஏர்ன் ப்ராஃபிட் ஸோ ஒரு பொருளை எவ்வளோ அந்த பிள்ளைங்க வாங்கிட்டு வந்தாங்களோ அந்த அந்த பொருளை விட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக காசு வச்சு விற்கிறது அந்த குழந்தைங்க கற்றுக்குவாங்க ஷியூர் ஐ வில் டெல் யூ செட் மோகன் ஸோ இப்போ மோகன் தானே அங்கிள் ஸோ அங்கிள் வந்து ஸ் கதை சொல்லிட்டுருக்காரு அப்போ பிள்ளைங்க கேட்பாங்க சந்தையை பற்றி எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய சொல்லுங்கள் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் பிள்ளைங்களா அப்படிங்கிறாங்க ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் அதர் பீப்புள்ஸ் பை திங்ஸ் ஃப்ரம் சந்தை எக்ஸ்பிளைன் மோகன் ஸோ சின்ன சின்ன கடைக்காரங்க மற்ற கடைக்காரங்கெலாம் என்ன பண்ணுவாங்க சந்தையில் தான் வந்து எல்லா பொருளும் வாங்கிட்டு போவாங்க அப்படின்னு மோகன் அங்கிள் மோகன் வந்து சொல்கிறார் டூ யூ நோ இன் ஓல்டன் டேஸ் வி ஹாவ் அ சிஸ்டம் கால் எக்ஸ்சேஞ்சிங் கூட்ஸ் ஃபார் ஃபார் அதர் கூட்ஸ் கால் பேட்டர் ஸோ பழங்காலத்துலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பொருள் இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும்னா அந்த காலத்து காசு எல்லாம் கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க என்கிட்ட இருக்கிற பொருளை நீ எடுத்துக்கோ உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருள் என்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க தாங்கிட்டே இருக்கிற பொருள் இன்னொருத்தர் கொடுத்து அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பொருள் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க அந்த சிஸ்டம்க்கு ஒரு பேர் இருந்தது அது பேர் தான் வந்து பார்ட்டர் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் அ பேக் ஆஃப் ரைஸ் ஃபார் இனஃப் க்ளோத்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு தட்டர் அரிசி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு வந்து துணிகள் வேணும் அப்போ அரிசி மூட்டையை கொண்டு போய் அந்த துணி கடைக்காரர் கொடுத்துட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற துணியை வந்து இவங்க வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க A person who has rice in surplus, surplus is not enough. And a person who has cloth in surplus will exchange on the basis of the needs. So, if you have any other needs, you can exchange on the basis of the needs. But here, the problem is that the person who has cloth should have the willingness to buy the rice. But the problem is that the person who has cloth should have the willingness to buy the rice. But in this barter system, there is a problem. Why? இப்போ என்கிட்ட அரிசி இருக்குது அவன்கிட்ட துணி இருக்குது எனக்கு துணி வேணும் ஆனால் நான் துணி வேணும்னு சொல்லி நான் போய் வாங்குற கடைக்காரனுக்கு வந்து அரிசி தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து நான் இல்லை எனக்கு தேவையில்லை நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ ஆனால் நமக்கு துணி வேணும் அப்போ நாங்கள் இப்போ வேறு எங்கே போய் வாங்குறது அப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்துச்சு அதாவது உங்ககிட்ட எனக்கு என் உங்ககிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது என்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருள் எனக்கு வேண்டாம் ஆனால் என்கிட்ட இருக்கிற பொருள் உனக்கு வேணும் அப்படின்னும் போது சில பிற குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓன்லி இது எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரூ பாட்டர் சிஸ்டம் இல் டேக் பிளேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது உனக்கும் விருப்பம் இருக்குது எனக்கும் விருப்பம் இருக்குது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலான்னா மட்டும்தான் இந்த பேட்டர் சிஸ்டம் நடக்கும் ஆனால் இப்போ இந
you know that early man who hunted and gathered food later learned to cultivate crops so ungalku and ungal palanga palangalathu makkal adha modal modal manushanga uruvana and kaalangal ellam pathinga appadina first hunt pannanga adhaadhu kaatla vaalra uyirangala vandu konnu adha saaptaanga modal appadi saaptaanga appra adha vandu samachu saaptaanga adukapra gathering food food ah vandu seegarichaanga appadi kaattukulla poi ittu thanak vendiya palangal kaaygal kilangugal adella vandu seegarichu konnu vandu saaptaanga அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா லேட்டர் லேர்ன் டு கல்டிவேட் கிராப்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க விவசாயம் செய்கிறத வந்து அவங்க பழக்கப்படுத்திக்கிட்டாங்க கற்றுக்கிட்டாங்க இந்த ஃபவுண்ட் ரிவர்ஸ் விச் ப்ரொவைடட் தெம் வாட்டர் செட்டில் டவுன் பர்மனண்ட்லி நிறவர்த்தி ரிவர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா தண்ணி வேணும் இல்லையா அப்போ தண்ணி இருக்கிற இடமா பார்த்து இவங்க வந்து விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதே இடத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான வீடுகள் எல்லாம் கட்டி அங்கே அப்படியே செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கள் நதிகரை நதி நதிகருக்கு பக்கத்தில் தீஸ் பர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வெர்க் ஆல் வில்லேஜஸ் அவங்க அப்படியே பர்மனண்ட்டாக அங்கே அங்கே தங்கிட்டாங்க அவங்க அந்த இடத்த விட்டு மாடி மூவ் ஆகி போகவே இல்லை அந்த மாதிரி பர்மனண்ட்டாக செட்டில் ஆனது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வில்லேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிராமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கிராமங்கள் உருவான கதைகள் வந்து இப்படி தான் உருவானது அக்ரிகல்ச்சர் ரிமைன்ஸ் டு பி த ரூட் ஆஃப் எக்கானமி ஈவன் டுடே இன் அன்னைக்கு ஏற்பட்ட அந்த அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் மாதிரி இன்றைக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட நாட்டினுடைய வளர்ச்சி வந்து விவசாயத்தை நம்பி தான் இருக்குது ஏன்னா அதுதான் வந்து அடித்தளம் அதுலேருந்து தான் எல்லாம் கம் எல்லாமே வந்து அதை வச்சு தான் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் எல்லா துறைகளும் வந்து செயல்பட்டுட்ருக்கு மேன் ஹாஸ் நோ லிமிட் ஃபார் இஸ் டிமாண்ட் அண்ட் டிசைர் ஸோ மனுஷனுக்கு ஆசைக்கும் தேவையும் அளவே கிடையாது லிமிட்ஸே கிடையாது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் மேன் ஸ்டார்டட் டு லேர்ன் நியூ ஆக்குபேஷன் ஸோ என்ன பண்ணுறான் இப்போ நான் அவனுக்கு நிறைய தேவை நிறைய பணம் வேணும் நல்ல நிறைய சொகுசாக வாழணும் அவனோட ஆசைகள் வந்து தீரவே இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறான் நிறைய ஆக்குபேஷன் அப்படின்னா தொழில்கள் நிறைய தொழில்களை வந்து அவன் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறான் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்வால்வ் இன் ஃபார்மிங் அண்ட் கிரேசிங் ஆர் கால் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தொழில்கள் எல்லாம் ஒன்றுன்னா அப்படியே உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ வெறும் விவசாயத்தை மட்டுமே செய்கிறவங்க ஆடு மாடுகளை மேய்க்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் தான் வந்து பேர் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மர்ஸை வந்து நீங்கள் மதிக்காமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிள் அந்த இடத்துல குழந்தைங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு The amount from the income which is left for future needs after conception is called saving. So, now we are going to save. We are going to earn. We are going to earn 10,000. That's why we are going to earn 8,000. We are going to earn 2,000. We are going to earn 2,000. அந்த எக்ஸசாக இருக்கக்கூடிய பணத்தை நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் இல்லையா ஃப்யூச்சர் நமக்கு எதுக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறோ திடீர் ஒரு மருத்துவ மருத்துவ செலவோ திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு தேவைகள் வரும்போது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வைக்கக்கூடிய அந்த காசை தான் வந்து சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எதிர்காலத்தில் யூஸ் ஆகிறதுக்காக எடுத்து வைக்கிறது ஆனால் எதிர்காலத்தில் யூஸ் ஆகணும் ஏன் பிள்ளைக்கு நான் சொத்து சேகணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறது பேராசை அப்போது எவ்வளோ சொத்து சேர்த்தாலுமே எதையுமே நம்ம கொண்டுட்டு போக முடியாது எல்லாமே இங்கே பூமியில் தான் விட்டுட்டு போகணும் அப்போது நம்ம வாழணும் நம்மளோட சன் சன்னிதிகள் ச சங்கதிகள்லாம் வாழணும் நம்மளோட பேரம் பிள்ளை நம்ம பிள்ளை எல்லாம் சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக இப்போவே நம்மளோட தாத்தா சம்பாதிச்சு வைக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது உன்னோடய பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுங்கள் எனக்காக நீங்கள் சொத்துக்கள் சேர்க்காதீங்க ஆனால் எனக்காக நீங்கள் உங்களோட லைஃப்பை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிக்க வேண்டாம் நீங்கள் ஆர்ன் பண்ணி நீங்கள் ஹாப்பியாக இருங்க என்னோட எனக்கு லைஃப் எப்படின்னு சொல்லிக் கொடுங்க எனக்கு லைஃப் வாழை சொல்லிக் கொடுங்க என் வாழ்க்கை எனக்கு கொடுக்காதீங்க ஆனால் வாழை சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதை ஏன் உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீ தான் வந்து ஃப்யூச்சர் இல்லையா இப்போ சிக்ஸ்த்து அடுத்தின்னு ஒரு பத்து வருஷத்தில் நீ தான் இந்த நாட்டை வந்து ஆளை போகிறேன் இந்த நாட்டில் நீ தான் வந்து நீ தான் வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜில் இருப்ப வழி நடத்த போகிற வேண்டிய ஸ்டேஜ்லலாம் வரும்போது என்ன பண்ணோன்னா உன்னோடய தேவைக்கு மட்டுமே பணம் இருந்தால் போதுமானது தேவைக்கு மேலே மேலே தேவைக்கு மேலே அதுக்கும் மேலே அதுக்கும் மேலே பணம் சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் எந்த யூஸுமே இல்லை அதனால் பணத்தை நோக்கி ஓடாதீங்க பணத்தையும் தாண்டி உலகத்தில் சாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் செயல்படுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சொத்துக்களை வச்சுக்கிட்டோ எதை வச்சுக்கிட்டோ நம் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அது நம்ம கூட வராது அப்போ இயற்கையை ரசித்து இயற்கையோடு ஒன்றி போய் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழணும் சரிங்களா திருக்குறள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை
இரு இருப்பது போல் தோன்றி ஆனால் இப்போதைக்கு உனக்கு அந்த இருபது ரூபா செலவு பண்ணதில் உனக்கு ஓ என்கிட்ட நிறைய இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு நீ வந்து ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்தலாம் இவன் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கான் இவங்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை வந்து நீ இப்போதைக்கு காட்டலாம் ஆனால் உண்மையில் இல்லாதவனாய் பின்பு அப்போய் தோற்றமும் இல்லாமல் அழியும் ஸோ இல்லாமல் நீ இல்லாதவன் அப்படின்றது வந்து பின்னாடி அந்த அந்த தோற்றத்தை கூட இல்லாதவான்ற தோற்றத்தை கூட இல்லாமல் அழிஞ்சு போயிடும் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காரு உன்னோட வருமானம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை அறிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி வாழ்க்கையை நடத்தணும் அதுக்கு மேலே ஆசைப்பட்டு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது சரிங்களா எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல் அஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் எக்கனாமிஸ்ட் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி எக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி எக்கனாமிஸ்ட் சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ பாய்